。麦给，你跟大家说一说，我有没有给你宽限？看在你是我们销售部第一个被欠债的骗了钱的份儿上，我是不是又多给了你一个星期，还给你介绍了新客户？结果呢？结果是零。老大，我们马上就能要回一笔款了，而且 Maggie 作为新人已经很努力了。努力了吗？努力了就是这种结果。Maggie， 如果你真的努力了，那还是这样的话，那可能就是你的能力和智商的问题了。听懂了吗？能力和智商的问题。干嘛？开会呢。哟，叶总。什么开会？开人。开人？开什么人？啊。不会是开他吧？我可是过来还他钱的，他要走了，我就不还了。不是。我们就是探讨一下接下来的工作流程。嗯，叶总，您真是来还钱的。他跟我挺对脾气的，以后我们公司业务你就派他来，别找些我不喜欢的人，我不高兴。行，没问题。客户就是上帝嘛，上帝挑谁就是谁。啊，哎，叶总，您这脖子怎么了？没事。好，没给。别愣着，赶紧带叶总到财务那儿去。叶总这边，谢谢啊，谢什么？本来也不是你招的我，想想也没必要跟你过去。给你撑张嘴，是什么意思啊？没什么意思啊。刚还你钱就这态度，以后还能不能随叫随到啊？能，以后啊，你就是我的大客户，我的姑奶奶。哎，别，我叫老了，回头我还得打针。你少打点吧，以后你有不痛快的时候找我就行了。行，别送，拜，拜拜。你们这货都在这放多久了？我还以为你们已经忘了。来这边，那、no, 这就是你们的货，原封未动，堆在这儿落土。那你们这边为什么不给分销出货呢？你们有商品质量问题啊，这我们怎么出啊？所以呀、啊，你别来催我们，回去催催你们的销售部门，抓紧办理退货。再耗下去啊，我们就该跟你讨要仓库占地费了。那我可以带走一台样品回去检测一下有什么质量问题吗？不能，上次你们带回去就抵赖说没问题，等着我们找三方鉴定吧。喂，老徐啊，这鱼台商务软硬不吃，每次都说找三方鉴定，就这么拖着，都快大半年了。我还是拍一下，回去找技术部门问一下吧。嗯。你不是第一个来问的了，我们之前啊就查过了，这批商品啊卖出去不少，没有反映过任何的质量问题，公司也没有发出过任何的召回通知啊。那他们为什么一口咬定是质量问题卖不出去呢？借口呗，不然怎么赖账？那不合逻辑啊！他们的产品就堆在仓库，也不做分销，还占着库存，付着管理费，就为了赖我们的账啊！那就不是我的职责范围了，你还是回去查你们销售吧。叫我姐了，比我大六岁，还占便宜。说了半天送我生日礼物，就就就这儿。这个是你还了我们的货款，我用提成买的
，而且是我除去日常的开销，我能负担得起的，我觉得最有品位的车载香薰了。你闻闻看，你开车呢，闻着它就不会出现你上次那种意外了。所以你这讨好客户的方式也是上一份工作总结的？那倒是从来都没有过。你呢，是我这份工作的第一个客户。我以前呢，就是客户就是纯粹的客户，是用来完成业绩的。但是我想现在改变自己的这种心态，至少我得自己先真心呀，对不对？否则销售做到最后，都掉到钱眼里了，早晚都成势力。这是一直都这种感受啊。哎，分人，在你面前还是能说点真话的。哦，对了，还有一个事儿，我今天告诉你呢，这个年底有展会。我这个月呢，应该会下单。你要是有什么要冲的业绩啥的，就给你行个方便了。够意思啊！哎，对了，嗯，正好我有件事儿挺想问你啊。上次你跟我说那个得罪你的，然后离职的销售啊，是不是叫何小光啊？不是，谁会记得他叫什么呀？反正，反正就都叫他小何。小何？嗯。小何，哎，行吧，那你赶紧回去吧啊，开车小心点啊，有消息我再找你啊。嗯嗯嗯，拜拜。品味倒不来，要稳，一定要摆在该摆的位置上，别到时候出货的时候就找不着放哪儿了，知道吧？嗯，好，你们先忙去吧。你怎么又来了呀？今天我是自己来的，我就开门见山的问了啊。我们这一单是不是销售作假呀？我排查了所有的环节，只有这一种可能，否则说不通。之前的销售呢，现在也离职了，这一单现在属于无人过问，扔给我们应收做消极处理。今天我来呢，也是想帮您解决问题的，否则拖下去对大家都是损失。您说呢？既然你问了，我也不怕承认。当初是何小光承诺我们，只要帮他月底冲了这笔业绩，核算完之后就能申请退货，也不是一次两次合作了，我们就应了。可谁知道这次被他给坑了，他月初拿完奖金走人了，现在没人承认这事儿了，退货无门，老板也生气啊。所以啊，让我们谁都别弄这货，就这么耗着。这是我们公司明令禁止的开虚单呐，那我就不知道了。领导安排，我们也都是办事的，最后受累的还是咱。这种事情不是第一次了吧？还是 Frank 就是纵容这种开虚单的行为啊？你就听我句劝吧，不要再多管闲事了。这公司的老板姓魏，但是销售部，他肯定是 Frank 的。好。就算是他纵容销售违规，你一个小小的应收，你觉得你能改变什么吗？鸡蛋碰石头，等着撒谎呢。哎，你说我发现了这件事情，能不能算我的武器啊？你在干嘛？我就是希望。最起码他别再给我这么难看的单子了。我觉得他多少会收敛点。哎呀，我就是想安安心心的工作，怎么就这么难